aquí es hipocondriaco o hipocondriaca ha paura della fine che andrà a fare. Ebbene, in questo video di oggi voglio rendermi protagonista, o meglio portatore, di questa verità che poc'anzi hai ascoltato. Ebbene, oggi come oggi la società di questa Italia, di questo pianeta in cui ci troviamo a vivere, è una società che ho definito una società molto particolare, in cui, come detto già in più video, conta più l'apparenza all'interiorità e in cui i valori oramai si sono persi. Oggi come oggi chi va in chiesa non è il giovane, non è il ragazzo, non è il fanciullo, se non per ovvi motivi familiari, perché portato, costretto dal padre o dalla madre ad andare per prendere la sacra comunione oppure la sacra cresima, ma oggi come oggi è diventato prioritario e in chiesa ci vanno gli anziani. Gli anziani, andate in qualche chiesa, in qualche parrocchia, gli anziani saranno loro i protagonisti della messa che appunto seguiranno. Di giovani nemmeno l'ombra, forse solo i bambini e i ragazzi che sono costretti a seguire, ripeto, il corso per la prima comunione oppure il corso per la cresima, che è un momento, che sono sacramenti che un cristiano deve ovviamente per forza di cose prendere e prendere. Bene, stavo dicendo quindi, in buona sostanza, che l'ipocondriaco ha paura della sua fine, della sua sorte. Innanzitutto chi è l'ipocondriaco o la ipocondriaca? L'ipocondria, diciamo così, che è quella paura che una persona, quindi un essere umano, sviluppa per quanto riguarda le malattie. Quindi l'ipocondriaco ha paura di fatto di ammalarsi e è ostile nei confronti delle malattie. Ed è proprio questa paura forte e a molte volte ingiustificata che l'ipocondriaco o la ipocondriaca hanno che fa sì che si vada a sviluppare in un uomo oppure in una donna che soffre di ipocondria la cosiddetta paura della morte oppure paura di morire. È qualcosa di profondo, è qualcosa che poche persone riescono a percepire anche se in Italia, nel nostro paese, il bel paese, ci sono molte persone che soffrono purtroppo di ipocondria ed io non ti nascondo e non vi nascondo che sono uno di questi. Io ho paura della morte, ho paura di morire, ho paura però anche delle malattie, in particolare delle malattie che possiamo considerare di natura terminale, ma anche di tipo cronico. E quindi, dicendo brevemente il mio pensiero, ho notato che al giorno d'oggi chi è un ipocondriaco o una ipocondriaca ha paura della fine che farà. Tradotto in modo molto breve e con un'unica un parola è la morte. L'ipocondriaco o la ipocondriaca, secondo la mia opinione, anche perché io sono un forte ipocondriaco, ha paura di morire, ha paura della morte, ha paura dell'ultimo stato della propria esistenza umana. Ricordo a tutti che nasciamo, cresciamo, ci sviluppiamo e alla fine tutti dobbiamo per forza di cose morire. Siamo obbligati a morire, non c'è una nascita se non c'è una morte, non c'è una morte se non c'è ovviamente una nascita. La nascita e la morte sono interdipendenti, dipendono l'una dall'altra. Non può esserci una se non c'è l'altra, non può esserci l'altra se non c'è l'una. Quindi sono strettamente connesse tra di loro. Beh, spero, auspico di essere stato chiaro in questo video, quindi riassumendo brevemente, tirando le somme, come sempre faccio in uno, in tutti i miei video presenti in questo eccellente canale di YouTube, io lo definisco eccellente perché parlo della... Io indago la natura umana per eccellenza, dico e ribadisco in tale sede che oggi come oggi l'ipocondriaco o l'ipocondriaca, secondo la mia opinione, ha paura della morte, ha paura della fine che andrà a fare, ha paura di ammalarsi. 
Ed è proprio questo che sta alla base del fatto che viene alimentata la paura del fine vita, del fine appunto esistenza umana. Grazie a tutti, in primis per l'ascolto come sempre faccio, in secundis per la visione del presente video, iscrivetevi mi raccomando perché ho intenzione di potenziare questo canale che indaga, che va a investigare tutta quella che è la natura umana presente in questo nostro corpo che possiamo considerare come il contenitore, il mero contenitore dell'anima che per chi ci crede di Dio ci ha donato, ci ha dato, ci ha elargito. Ringrazio ancora tutti per l'ascolto, ripeto, iscriviti, mi raccomando, commenta, fammi sapere cosa ne pensi di quello che ti ho o che anzi elaborato attraverso l'ausilio della mia viva voce e soprattutto dammi un parere per quanto riguarda il tema morte, vita e soprattutto se effettivamente pensi che l'ipocondriaco o l'ipocondriaca soffrano per l'appunto di paura di morire o meglio della morte. Saluti e al prossimo video.